അല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്കിടയിലും അതല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർക്കിടയിലും സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് കാലിന്റെ തുടയുടെ ഉത്ഭാവങ്ങൾ കാണുന്ന കറുത്ത നിറം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇത് ചെറുതായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ വലുതായിട്ടോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കറുത്ത പാടുകൾ സാധാരണ കാണാറുണ്ട് മിക്കവരും അത് അത്ര വധ ചെയ്യാറില്ല അത്ര കെയർ ചെയ്യാറില്ല കാരണം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്ന് മേടിക്കാനോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാറില്ല ഇനി മരുന്ന് മേടിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മരുന്ന് മേടിക്കണമെന്ന് പലർക്കും അറിയത്തില്ല എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കാലിന്റെ തുടയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കറുപ്പ് നിറം ഈസി ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും മതിലേ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ആയ ജോബി വയലിങ്കാലി ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ തുടയുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറുത്ത പാടുകൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള സിമ്പിൾ റെമഡിയാണ് എന്നാലും ഇതിന് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രൂഗിൻ്റെ കോഫി പൗഡറാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോഫി പൗഡർ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു കോഫി പൗഡർ നമുക്ക് എടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒരു സ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ സാധാരണ നാടൻ കോഫിയുടെ ആണെങ്കിലും അതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പം എന്തായാലും ഒരു സ്പൂണോളം കോഫി പൗഡർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന് തന്നെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈ കാർബണേറ്റ് സോഡ അതായത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഈ ഒരു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡായോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ഏതാണെങ്കിലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അതായത് സാധാരണ നമ്മുടെ സോഡാപ്പൊടി അപ്പോൾ അതായത് ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു സ്പൂണോളം നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി വേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് സാധാരണ നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഏത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മാത്രം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു സ്പൂണോളം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ലൈം ഓർ ലെമൺ ഒരു സ്പൂൺ ജ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കാം ലൈം ഓർ ലെമൺ അതിനുശേഷം ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നല്ല ഒരു പേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ അല്ല ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ തുടയുടെ കറുപ്പുള്ള ഭാഗത്തും നമുക്ക് ഇതാ ആദ്യത്തെ ഒരു പാട്ട് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കോഫി പൗഡറും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കി വെളിച്ചെണ്ണയും നാരങ്ങാനീരും എല്ലാം കൂടി ഇട്ടാൽ ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എവിടെയാണ് കറുപ്പുള്ളത് ആ പോർഷനിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം ശരിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതായത് ഇതുപോലെ ശരിക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച ശേഷം ശരിക്കൊന്ന് മസാജ് ചെയ്യുക ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ശരിക്കും മസാജ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ചല്ലേ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം കാലിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ചല്ലേ പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡ്രൈ ആവും ഡ്രൈ ആയ ശേഷം നമുക്കിത് തൂത്ത് കളയാം അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ശരിക്ക് തൂത്ത് കളയാവുന്നതാണിത് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ടൊമാറ്റോയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ തക്കാളി തക്കാളി ചെറിയ പീസാക്കി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ശരിക്കും ഇത് അരച്ചെടുക്കാം അതിനടുത്ത മിക്സിയുടെ ഒരു ജാർ ഞാൻ എടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് തക്കാളി ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിടാം ഇത് ശരിക്കും അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് അരച്ചെടുക്കാം തക്കാളി ഓക്കെ നമുക്ക് ശരിക്ക് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ശരിക്കും അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഈ തക്കാളി അരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം ഒന്
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം ഇതും ശരിക്ക് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്യുക ശരിക്കും മസാജ് ചെയ്ത ശേഷം ഏകദേശം ഒരു പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റോ ഇതേപോലെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റോ ഈ പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് സൂക്ഷിച്ച ശേഷം നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ് അപ്പം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഡ്രൈ ആവും ആ സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ കറുപ്പുനറും എല്ലാം മാറിക്കോളും അതിനുശേഷം ശരിക്കും വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതി ഒരാഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ നിങ്ങളൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നൂറ് ശതമാനം കാലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സാധാരണ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കറുത്ത ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഉള്ള ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ തുടയിലുണ്ടാകുന്ന പാടുകളെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഒരാഴ്ച രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ നിങ്ങളൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നൂറ് ശതമാനവും വർക്ക്ഔട്ട് ആവും എന്നുള്ള കാര്യത്തെയാണ് ഒരു സംശയമില്ലാക്കേ കായ്സ് അപ്പൊ കണ്ടത് മനോഹരം കാണാൻ പോകുന്നത് അതി മനോഹരം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എപ്പിസോഡ് മറ്റൊരു വിഷയവുമായി ഞാൻ വരും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജോബി വായങ്ങൾ അത് വിളിക്കും ഷോപ്പായി കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കും വിശകലനങ്ങൾക്കുമായി എൻ്റെ നാല് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുവാൻ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുവാനും മറക്കാതിരിക്കുക ജോബി വായലങ്കാൽ